ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നിജി രേവതി ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി വരുൺ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലായിടത്തും നല്ല മഴയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പോൾ മഴ മാറി നിൽക്കുവാണ് എല്ലായിടത്തെയും അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാം പക്ഷേ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ലേഷ്മ രഞ്ജൻ ഹായ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആംഫൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോമിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണത് ജ്യോതിഷ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ദേവിക ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹായ് അപ്പോൾ ഈ ആംഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചുഴലിക്കാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം അഖിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ കിരൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ കിരൺ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ ഒരു അശ്വതി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സംഗീത എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലഞ്ച് കഴിച്ചു മാലിന്യ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവരും ലഞ്ച് കഴിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും വിശപ്പൊക്കെ മാറ്റി ഇനിയിപ്പം ഉറങ്ങിപ്പോലാരും ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരുന്നു അതാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ സമയത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉറങ്ങി പോകാനുള്ള ഓക്കെ ആ അപ്പം അതൊക്കെ പോട്ടെ ലക്ഷ്മി ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ എല്ലാ ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നീട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാ ഇന്ന് ഞാൻ ഹിന്ദു എക്കണോമിക് ടൈംസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ജ്യോതിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് മെ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആംഫൻ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഗോഗിൾ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആംഫൻ എഴുപത്തിരണ്ടോളം പേരെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒഡീഷയിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും അതിൻ്റെ നാശനഷ്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട് വിസിബിളാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ ഏരിയൽ സർവേ നടത്തുന്നുണ്ട് മമതാ ബാനർജി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വലിയ റിലീഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിന് ഉള്ള ഐ എം ഡി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ മുന്നിലാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെത്ത് ടോൾ കുറയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ നമ്മളുടെ മറ്റ് നഷ്ടങ്ങൾ നികത്തുന്നതിന് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും ഫലവത്താവത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതാണെന്നത് പത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹിന്ദു കയ്യിലുള്ളവർ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ താഴെ വേറൊരു ന്യൂസ് കാണാം രാജ്മോൻ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അതിൻ്റെ താഴെ വേറെ ന്യൂസ് കാണാം പി എൽ എ ബ്ലോക്കിംഗ് ഇന്ത്യൻ പട്രോൾസ് ഇൻ ലഡാക്ക് കോമ സിക്കിം സെയ്സ് എം ഇ എ എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്കണോമിക് സോറി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് എം ഇ എ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് എം ഇ എ ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് എം ഇ എയുടെ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ആണ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പി എൽ എ ബ്ലോക്കിംഗ് ഇന്ത്യൻ പട്രോൾസ് ഇൻ ലഡാക്ക് ആൻഡ് സിക്കിം പി എൽ എ എന്താണ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി പി എൽ എ പീപ്പിൾ ലിബറ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർമിയാണ് പി എൽ എ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി ചൈനയുടെ ആർമിയാണ് പി എൽ എ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പി എൽ എ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് ലഡാക്കിലും സിക്കിമിലും ഇപ്പോൾ പി എൽ എയുടെ ഇൻ ചില നടപടികൾ മൂലം പി എൽ എ ഇന്ത്യയുടെ പെട്രോളിംഗ് അവിടെ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ ഇന്ത്യയുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ എന്നുള്ള പേരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പിന്നീട് പി എൽ എ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് പി എൽ ഒ ഇത് പി എൽ എ ആണ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർമി പി എൽ ഒ എന്ന് പറയാൻ നടന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പി എൽ ഒ പാലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അതെന്താണെന്ന്
പലസ്റ്റീൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ആയിരുന്നു യാസർ അരാഫത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നീട് മരിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയ്സണിങ്ങിന് വിധേയമായാണ് മരിച്ചതെന്നൊരു തിയറി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്പൈ ഓർഗനൈസേഷനായ മൊസാദ് ആണെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്പൈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക മൊസാദ് ആണ് അത് പി എൽ ഒ പീപ്പിൾ ലിബർ പി പാലസ്റ്റീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് പി എൽ എ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർമി ചൈനയുടെ ആർമി ഇനി അതിൻ്റെ ഓട് ചേർന്നതിന് മറ്റൊരു ന്യൂസ് കാണാം ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസസ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് കാണാം അത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലേ മൺഡേ മുതൽ മൺഡേ മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തേർഡ് പിന്നീട് കപ്പാസിറ്റിയെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഫെയർ ഈടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ ആയി എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓരോ ഒരു സ്ലാബ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ എന്ന് ഇത്ര രൂപയെ വാങ്ങാവൂ മാക്സിമം അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ എന്ന് ഇത്ര രൂപയെ വാങ്ങാവൂ മാക്സിമം തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് വരെ വാങ് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ എന്ന് ഇത്ര രൂപയെ വാങ്ങാവൂ മാക്സിമം അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ഫെയർ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു അതാണ് ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസസ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് അതിൽ മറ്റൊന്നും പറയാനല്ല അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹർദീപ് പുരിയാണ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഹർദീപ് പുരി സിവിൽ ഏവി ഹർദീപ് പുരി ഗിരീഷ് കറക്റ്റ് ആണ് രാജ്മോഹൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഹർദീപ് പുരിയാണ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ജിത്തു കറക്റ്റ് സർ ഹർദീപ് പുരി ദേവിക എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഹർദീപ് പുരി രശ്മി ലക്ഷ്മി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആതിര രേഷ്മ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പേര് പറ പറയാനിനി അപ്പോൾ ഒരു റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ടൈം പോവും അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതുപോലെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്നും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ എയർപോർട്ടുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് എയർപോർട്ട് അതോ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് കുമാറാണ് അരവിന്ദ് കുമാർ അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളാം എൻ്റെ ഓർമ്മയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അരവിന്ദ് കുമാറാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പം എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഓർമ്മയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് മറ്റൊരു ന്യൂസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്കൊരു ന്യൂസ് കാണാം ആ സോറി അരവിന്ദ് സിംഗ് ആ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ആ അരവിന്ദ് സിംഗ് ആണ് പിന്നെ അരവിന്ദ് കുമാർ അല്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പോയതാണ് അരവിന്ദ് സിംഗ് ആണ് അരവിന്ദ് സിംഗ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താണ് പിന്നീട് ഐ സി ഐ സി ഐ ഓഫീസ് എഫ് ഡി സ്കീം ഫോർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് എന്നൊരു ന്യൂസ് കാണാം ഐ സി ഐ സി ഐ ഓഫീസ് എഫ് ഡി സ്കീം ഫോർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നു ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ഗോൾഡൻ ഇയേഴ്സ് എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമാണ് അരവിന്ദ് സിംഗ് ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ഗോൾഡൻ ഇയേഴ്സ് എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നു അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമാണ് ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ഗോൾഡൻ ഇയേഴ്സ് എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സാധാരണ ബാങ്കുകൾ പിന്നീട് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ഡി സ്കീമുകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള പൗരന്മാർക്ക് തരുന്നതിനേക്കാളും സിറ്റിസൺസിന് തരുന്നതിനേക്കാളും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ അഡീഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ഗോൾഡൻ ഇയേഴ്സ്
ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫിക്കിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് അറിയാവുന്നവരെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ ഫിക്കിയുടെ നേരത്തെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ഞാൻ തെറ്റിച്ചപ്പോൾ എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിനോജ് ആയിരുന്നു ആ ഷിനോജ് തന്നെ ഇപ്പോഴും ആദ്യം കമന്റ് ചെയ്തു സംഗീത റെഡ്ഡി ഓക്കെ സംഗീത റെഡ്ഡിയാണ് ഫിക്കിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രാജ്മോഹൻ ഐശ്വര്യ ഗ്രീഷ്മ കിരൺ ആതിര ലക്ഷ്മി എല്ലാവരും ആൻസർ പറഞ്ഞു നിജി എല്ലാവരും ആൻസർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഷിനോജാണ് നേരത്തെ എന്നെ എനിക്ക് തെറ്റിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഷിനോജാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ആരാണ് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ ലക്ഷ്മി ശരിയാണ് സംഗീത റെഡ്ഡിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നീട് സംഗീത റെഡ്ഡി ഫിക്കിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അവിടെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല സാധാരണ ഫിഫ്ത്ത് പേജ് സൗത്ത് പേജ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഫിഫ്ത്ത് പേജ് പക്ഷേ സൗത്ത് അല്ല ഒരു കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഫിഫ്ത്ത് പേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് പേജിലേക്ക് പോകുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് കീപ്പിംഗ് ദ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയലാണ് കീപ്പിംഗ് ദ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയൽ സമാധാനം ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവർ എഡിറ്റോറിയൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുവിൽ സോ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കാണുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ് ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ സിക്കിമിലും ലഡാക്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ടായ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോർഡർ ഇഷ്യൂ അപ്പം നമ്മൾ അത് ദേവിക കമൻറ്റ് ചെയ്ത ബോർഡർ ഇഷ്യൂ എന്ന് ആ ബോർഡർ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അപ്പം എൽ എ സി ഈ ആക്ച്വലി ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഏതെന്ന് നമ്മൾ ജി കെ ബുക്സിലൊക്കെ പഠി പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും വായിക്കുന്ന ഇന്ത്യയും ചൈനയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ മക്മോഹൻ ലൈൻ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ മക്മോഹൻ ലൈൻ അതുപോലെ ശരിയാണ് ലക്ഷ്മി അത് കമൻറ്റ് ചെയ്തു മക്മോഹൻ ലൈൻ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഏതാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ മക്മോഹൻ ലൈൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോറി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ആ അശ്വതി രാജൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈനാണ് അശ്വതിയാണ് ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ലക്ഷ്മിയും ഷിനോജും ഫാത്തിമയും കിരൺ ഹരികുമാറും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്തത് അശ്വതിയാണ് അശ്വതി രാജൻ റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈനാണ് പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യയും വേർതിരിക്കുന്ന റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈനും ഇന്ത്യയും ചൈനയും വേർതിരിക്കുന്ന മക്മോഹൻ ലൈനും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ മക്മോഹൻ ലൈൻ അല്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എൽ എ സി എന്നും കേൾക്കും എൽ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കും എൽ എ സി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എൽ എ സിയും മക്മോഹൻ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളും ഡ്യൂ ഡ്യൂ ലൈൻ ഓഫ് ഡ്യൂ ഡ്യൂയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളും പിന്നീട് ഈ മക്മോഹൻ ലൈൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്ന ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഈ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ മേഖലയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലുള്ള പിന്നെ ടെറിട്ടറി അതുപോലെ ചൈനയുടെ അധീനതയിലുള്ള ടെറിട്ടറി ഉണ്ട് ഈ അതാണ് ഈ ചൈനയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും കയ്യിലുള്ള കാശ്മീർ മേഖലയിൽ ടെറിട്ടറി ടെറിട്ടറിയെ ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ ഇന്ത്യ ചൈന വാറിന് ശേഷം ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ലൈനാണ് എൽ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ അത് കാശ്മീരിന് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അത് ഇന്ത്യ ചൈന വാറിന് ശേഷമാണ് എൽ എ സി വരുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ മറ്റത് മക്മോഹൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിൽ ഈ ടിബറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടിബറ്റ് അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചൈനയുടെ ഒരു ടെറിട്ടറിയാണ് ടിബറ്റ് അന്ന് ചൈനയുടെ ഡയറക്റ്റ് അധീനതയിൽ അല്ലാതിരുന്ന ഒരു ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു ടിബറ്റ് ഈ ടിബറ്റും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു കൊണ്ട് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ടിബറ്റൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ
ഒന്നാമത്തെ ഡിസാസ്റ്റർ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം അത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം ഡിസാസ്റ്റർ അല്ല വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ് വന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ കൊറോണ അതാണ് അപ്പം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസാസ്റ്റർ പക്ഷെ അതിനൊപ്പം ഇന്ത്യ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ഡിസാസ്റ്റർ കൂടെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതാണ് ആംഫൻ അശ്വതി കമൻ്റ് ചെയ്ത പോലെ കൊറോണയും ആംഫനും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോവിഡ് ആൻഡ് ആംഫൻ സൂരജും ഒക്കെ കമൻ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാണ് ഓക്കെ അമോഹ അമോഹ എന്നാണ് അമോഹ എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല ആംഫൻ ആണ് ആംഫൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഫൻ പിന്നീട് കോവിഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഡ്രഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കാണ് മെയിൻലി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിലും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈവൻ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ പോലും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഡബിൾ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയൽ ഇന്ത്യ ഫോർകാസ്റ്റ് ആംഫൻസ് അറൈവൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് നോ ഹാൻഡിൽ ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോം ആൻഡ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് വ്യക്തമായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് പറ്റി പക്ഷേ എന്നിരുന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഡെത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എഡിറ്റോറിയലാണ് എ ഡബിൾ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയൽ പിന്നെ അതേ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ലോക്ക്ഡൗൺ ഹാസ് ഹൈലൈറ്റഡ് സ്റ്റാർക്ക് ഇൻക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് ദ ലോക്ക്ഡൗൺ ഹാസ് ഹൈലൈറ്റഡ് സ്റ്റാർക്ക് ഇൻക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കുക കൊള്ളാം അത് അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന എഡിറ്റോറിയലാണ് ദ ലോക്ക്ഡൗൺ ഹാസ് ഹൈലൈറ്റഡ് സ്റ്റാർക്ക് ഇൻക്വാലിറ്റീസ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലാണ് അതുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പോസിറ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പം വിൽ സ്പോർട്സ് ബി ദ സെയിം ഇൻ എം ടി സ്റ്റേഡിയ എം ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്പോർട്സ് മിനിസ്ട്രി അനുവാദം കൊടുത്തു സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ കിരൺ റിജു അത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ പത്രത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എം ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്പോർട്സ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ കുറേ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ ഫോട്ടോ കാണാം സുനിൽ ഛേത്രി ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒക്കെയാണ് സുനിൽ ഛേത്രി അപ്പം വിൽ സ്പോർട്ട് ബി ദ സെയിം ഇൻ എം ടി സ്റ്റേഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എട്ടാമത്തെ പേജിൽ എട്ടാമത്തെ പേജ് എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും അവിടെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല തെലുങ്കാന എല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിൽ എ പിയിലും ഒക്കെ വൈറസ് ഡെത്ത് ഉണ്ടായി ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ ഒരു വൈറസ് ഡെത്ത് ഉണ്ടായി നാലാമത്തെ ഡെത്ത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നീട് പി എഫ് എക്സ് കേസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അഗേൻസ് സോണിയ ഫോർ ട്വീറ്റ്സ് ഓൺ പി എം കെയർ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ന്യൂസ് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം ഒരു കഥയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പി എം കെയർ പി എം കെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂരിലാണ് നല്ല കൊറോണ അടുത്ത് സംഭവിച്ച ഐശ്വര്യ കമ്മിറ്റി ശരിയാണ് തൃശ്ശൂരിലാണ് നല്ല കൊറോണ അടുത്ത് സംഭവിച്ചത് പി എം കെയർസ് ഫണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ പി എം കെയർസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തൊരു പാടായിരിക്കും ഇത്തിരി വലുതാണ് പി എം കെയർസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ തന്നെ പറയാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റിസൺ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ പി എം കെയർസ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റിസൺ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് അതാണ് പി എം കെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അത് അവിടെ ഒരു ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ പേജിൽ നമുക്കൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നയൻത്ത് പേജാണ് നയൻത്ത് പേജിൽ പോകുമ്പോൾ ആ അവിടെ ഒരു ന്യ
മാക്സിമം ക്യാഷ് സപ്പോർട്ട് ഈ രാജീവ് ഗാന്ധി കിസാൻ ന്യായ യോജനയിൽ കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം ക്യാഷ് സപ്പോർട്ട് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തെറ്റാണ് അശ്വതി തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് ആദ്യം കമ്മൻ്റ് രശ്മിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അല്ല തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പതിമൂവായിരം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും രാജീവ് ഗാന്ധി കിസാൻ ന്യായ യോജന ഓക്കെ അപ്പം അത് ഒരു ന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നലെ ലോഞ്ച് ചെയ്തു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അതുപോലെ ഫിനാൻസ് പാനൽ ഫ്ലാഗ്സ് റിക്കവറി അൺസെർട്ടൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ന്യൂസ് കാണാം ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് എൻ കെ സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് എൻ കെ സിംഗ് ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആ ശരിയാണ് ദേവിക കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് ലക്ഷ്മി കമൻറ്റ് ചെയ്തു ജിത്തു ലക്ഷ്മി എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ എൻ കെ സിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൽ പിന്നീട് ആ പേജിൽ മറ്റ് ന്യൂസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ടെൻത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻത്ത് പേജിൽ ജയറാം വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിൽ പ്രൈവറ്റ് എയർ നിങ്ങൾ കാണാം എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായോ ഇപ്പോൾ ഹലോ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്റ്റക്ക് ആയി ഇപ്പം ഇപ്പം സ്റ്റക്ക് ആയി ഇപ്പം പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ആ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അതെനിക്കൊന്ന് എന്തോ നെറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി 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 ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ വന്ദേ ഭാരത് ആ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി ഓക്കെ ശരി ശരി താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിൽ വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് ഇന്ത്യൻസിന് തിരിച്ച് റീപാട്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്കീമാണ് ഗൾഫിലും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള സ്കീമാണ് വന്ദേ ഭാരത് വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിൽ പ്രൈവറ്റ് എയർലൈൻസിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ഇത്രയും കാലം എയർ ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലൈ പ്ലെയിനുകൾ മാത്രമാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻഡിഗോയുടെ എയർലൈൻസുകളും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇൻഡിഗോ മാത്രമല്ല പ്രൈവറ്റ് എയർലൈൻസുകൾക്കെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർലൈനാണ് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണ് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിൻ്റെ പേരൻ കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണ് ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്പനിയാണ് പറയാമോ ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രാൻഡാണ് അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർലൈനാണ് ഇൻ്റർ ഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ രാജ്മോഹൻ കറക്റ്റാണ് രാജ്മോഹനാണ് ആദ്യം കമൻ്റ് ചെയ്തത് ഇൻ്റർ ഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ ഇൻ്റർ ഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ ശരിയാണ് ഇൻ്റർ ഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ കറക്റ്റാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് രാജ്മോഹനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വായിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം ആംഫൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് സ്റ്റോം സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോം അത് മൂലം ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു എഡിറ്റോർ അവർ ഒരു പേജാണ് ആ പേജിൽ ഫുൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വായിക്കുക അതിനപ്പുറം അവിടെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാനില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഫോറിൻ പേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫോറിൻ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചൈന പ്ലാൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ലോ ഫോർ ഹോങ്കോങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് കാണും ചൈന പ്ലാൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ലോ ഫോർ ഹോങ്കോങ് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഹോങ്കോങ് ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചൈനയ്ക്ക് കിട്ടിയ ടെറിട്ടറിയാണ് ഹോങ്കോങ് ചൈനയുടെ തന്നെ ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ബ്രിട്ടൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അതിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ അത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് ചൈനയ്ക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ഒരു ഒരു ചൈനയുടെ അടുത്തൊരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചു ഒരിക്കലും ചൈനയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധീനതയിലാക്കരുത്
നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടെഡ്രോസ് അതിനത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണാം ടെഡ്രോസ് അതിനും ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ പിന്നീട് പിന്നെ ആ ജി സെവൻ ട്രംപ് സജസ് സജസ് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻ പേഴ്സൺ ജി സെവൻ സമ്മിറ്റ് ജി സെവൻ സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി സെവൻ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെവൻ നേഷൻസ് ജി സെവൻ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെവൻ നേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെവൻ നേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് കൺട്രീസിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെവൻ നേഷൻസ് ജി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജി സെവൻ ഉള്ളത് യു എസ് എ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ജപ്പാൻ ഇറ്റലി കാനഡ യു എസ് എ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ജപ്പാൻ ഇറ്റലി കാനഡ ഈ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളാണ് ജി സെവനിലുള്ളത് ജി സെവൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഈ ഓഗസ്റ്റിലോ മറ്റോ ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിൽ വെച്ച് നടക്കേണ്ടതാണ് ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു നടക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ട്രംപ് പറയുന്നു യു എസിൻ്റെ ഒരു ടെറിട്ടറിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ജി സെവൻ മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ അദ്ദേഹം റെഡിയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ നടന്നേക്കാം ജി സെവൻ്റെ സമ്മിറ്റ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ജി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ആ പിന്നെ താഴോട്ട് വരുന്ന വേറെ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇറാനിയൻ ടാങ്കേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് മിലിറ്ററി എസ്കോട്ട് വെനിസ്വേല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് കാണാം ഇറാനിയൻ ടാങ്കേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് മിലിറ്ററി എസ്കോട്ട് വെനിസ്വേല എന്നിട്ട് അവിടെ വെനിസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫോട്ടോയും കാണാം വെനിസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂരോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും കാണാം നിക്കോളാസ് മഡൂരോ ഈ വെനിസ്വേലയെയും ഇറാനും ഇത് രണ്ടും അമേരിക്കയുടെ അതിശക്തമായ ഉപരോധങ്ങൾ സാങ്ഷൻസ് നേരിടുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിയും വെനിസ്വേല എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിയും ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി ഒരു ഷിയ മുസ്ലിം കൺട്രിയാണ് വെനിസ്വേല ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യവുമാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയുടെ ശക്തമായ പിന്നീട് സാങ്ഷൻസ് ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ലോകത്തിലെ രണ്ട് ഓയിൽ റിച്ച് കൺട്രീസുമാണ് ഓയിൽ റിച്ച് കൺട്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഓയിൽ സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ യു എസിൻ്റെ സാങ്ഷൻസ് മൂലം പക്ഷേ ഇറാൻ ഈ യു എസ് സാങ്ഷൻസ് എല്ലാം വക വയ്ക്കാതെ ഈ വെനിസ്വേലയ്ക്ക് ഓയിൽ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ഇറാൻ്റെ ഷിപ്പ് കേക്ക് ഈ ഓയിൽ മുണ്ടുള്ള ഷിപ്പ് കേക്ക് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുമെന്നാണ് വെനിസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂരോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിക്കോളാസ് മഡൂരോ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് മാക്സിമം അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പം പൊളിറ്റിക്സ് ആയി പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള അതൊന്നും പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ മറ്റൊരു ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിത്ത് ആൻ ഐ ഓൺ യു എസ് ഇലക്ഷൻ ഇറാൻ ട്രൈസ് എ ന്യൂ ടാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് കാണാം പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇറാനുമായിട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യു എസിൽ ഇലക്ഷനും വരികയാണ് അപ്പോൾ ട്രംപ് തോറ്റു കാണണമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം കാര്യം ഇറാൻ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ബരാക്ക് ഒബാമ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറാൻ ഇത്രയും വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ട്രംപ് ഫെയിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഇറാൻ ചില ഒരു ടാക്ടിക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും മറ്റൊന്നും പറയാനല്ല അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം ഫോട്ടോ ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം ലീഡറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം ലീഡർ അയത്തൊള്ള അലി ഖമേനി ആണ് അയത്തൊള്ള അലി ഖമേനി ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം ലീഡർ അയത്തൊള്ള അലി ഖമേനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ അവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ബിസിനസ് പേജ് തേർട്ടീൻ പേജ് ബിസിനസ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിയാനിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അനൗൺസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആറ് എയർപോർട്ടുകളുടെ കൂടെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നടത്തുവന്ന് ആറ് എയർപോർട്ടുകളുടെ കൂടെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് എയർപോർട്ട് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എവൈറ്റ്സ് നോട എന്ന് പറയുന്നൊരു ന്യൂസ് കാണാം
സ്പോർട്സിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ മിക്കവാറും ഈ കൊറോണയുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒതുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ടി ട്വൻറ്റി സീരീസോട് കൂടി ക്രി ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും ആക്റ്റീവായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നൊരു ന്യൂസാണ് ഇന്ത്യ മേ ടൂർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഫോർ ടി ട്വൻറ്റി സീരീസ് എന്നാണ് ആ ന്യൂസിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മേ എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അത് ഈ കൊറോണ പ്രോബ്ലം കൂടുതൽ വേഴ്സ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാണില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മികച്ച സ്പിൻ ബൗളേഴ്സിൽ ഒരാളും ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സ്പിൻ ബൗളേഴ്സിൽ ഒരാളും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഇ എ എസ് പ്രസന്ന പ്രസന്ന ചന്ദ്രശേഖർ ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ത്രയം ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിരുന്നു ത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന ബൗളേഴ്സ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്ന് സ്പിൻ ബൗളേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി ബി എസ് ബേദി ചന്ദ്രശേഖർ അതുപോലെ ഇ എ എസ് പ്രസന്ന അതിൽ പ്രസന്നയുടെ എയ്റ്റിയത്ത് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൺപതാമത് ബർത്ത് ഡേ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ന്യൂസ് കാണാം പിന്നീട് പി ടി ഉഷയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണാം പി ടി ഉഷ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഏതോ ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിയൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മലയാളികളിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് പേരെടുത്താൽ ഒരാൾ പി ടി ഉഷ ആയിരിക്കും അപ്പം പി ടി ഉഷ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അത്ലറ്റ് ആണ് അവരുടെ ഫോട്ടോയും അവർ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എ എഫ് ഐ എന്ന് കാണാം എ എഫ് ഐ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആദിൽ സുമാരി വാലയാണ് എ എഫ് ഐ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആദിൽ സുമാരി വാല അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ടൈംസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എക്കണോമിക് ടൈംസ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കാണൂലായിരിക്കും ഞാൻ പറയാം കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളൂ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും നമുക്ക് സി എ ഡി ആണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എ എഫ് ഐ പ്രസിഡന്റ് നെയ്മ് അല്ലെ ജ്യോതിസ് അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എ എഫ് ഐ പ്രസിഡന്റ് നെയ്മ് ആദിൽ സുമാരി വാല എ ഡി ഐ എൽ എൽ ഇ എ ഡി ഐ എൽ എൽ ഇ ആദിൽ സുമാരി വാല എസ് യു എം എ ആർ ഐ ഡബ്ല്യു എ എൽ എൽ എ ഒ എൽ എ ഒ ആണ് ആദിൽ സുമാരി വാല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുവർ കൺട്രി എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ് ആ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആദിൽ സുമാരി വാല ശരിയാണ് ആദിൽ സുമാരി വാല ഓക്കെ അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് എപ്പോഴും ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൾക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊരു വലിയ സജഷൻ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജപ്പാനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് പക്ഷെ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇന്ത്യ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ തന്നെ പറയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ ബോധേഡ് ആ പക്ഷേ അതിന് അങ്ങനെ ബോധ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഭയങ്കര ബോധഡാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട് സി എ ഡി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള വാല്യൂ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും തമ്മിലുള്ള വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്തിന് കയറ്റുമതി കുറവും ഇറക്കുമതി കൂടുതലും ആയിരിക്കും ഇറക്കുമതി കൂടാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യയുടെ എൺപത്തിനാല് ശതമാനത്തോളം ക്രൂഡ് ഓയിലും നമ്മൾ ഇറക്കുമതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എൺപത്തിനാല് ശതമാനത്തോളം ക്രൂഡ് ഓയിലും നമ്മൾ ഇറക്കുമതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൂടാനുള്ള മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷ
അതിൻ്റെ പെട്രോളോ ഡീസലോ അങ്ങനെ നല്ല പല പല സാധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആനിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ കുറേ ഉൽപ്പാദിപ്പന ഉൽപാദനം കൂടാതെ തന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഇറക്കുമതി കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ കൺസംഷൻ കുറയുന്നതാണ് കൺസംഷൻ കുറയുന്നു വെച്ചാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറയുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നെഗറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്നൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത്രയൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ സീറോ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വപ്നം കൂടെ അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇല്ലാതാവുകയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റവും വലിയ ടാർഗറ്റുമായിരുന്നു ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇന്ത്യ വാൺസ് ടു ബിക്കം എ ഫൈവ് ട്രില്യൺ ഡോളർ എക്കോണമി ഇന്ത്യ പുട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പുട്ട് എ ടാർഗറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ട്രില്യൺ ഡോളർ എക്കോണമി ബൈ ദ ഇയർ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബട്ട് ഇതൊരു ഡ്രീമായി മാറി ഇനി അത് നടക്കില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്തിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഗ്രോത്തിലായിരിക്കും അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ വീണ്ടും പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യ ഒരു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി എങ്കിലും ആവും ഫൈവ് ട്രില്യൺ ഡോളർ എക്കോണമി ആവാൻ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സർപ്ലസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നല്ലതായിരിക്കത്തില്ല പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ സൺ ഫാർമയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൂനെ ബേസ്ഡ് ആണ് സെറം എസ് സി ആർ യു എം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ പിന്നീട് അതേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരാളുമാണ് ഷിനോജിനൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അറിയായിരിക്കും ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആ അതാണ് സൈറസ് പൂനാവാല ഷിനോജ് എന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണ് സൈറസ് പൂനാവാല സൈറസ് പൂനാവാല ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഷിനോജാണ് സൈറസ് പൂനാവാല അദ്ദേഹമാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് പേരിൽ എന്തായാലും കാണും സൈറസ് പൂനാവാല അപ്പോൾ സൈറസ് പൂനാവാലയാണ് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എഫ് പി ഐ ആ രാജ്മോഹൻ കറക്റ്റ് ആണ് സൈറസ് പൂനാവാല എഫ് പി ഐ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റർ എഫ് ഡി ഐ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും എഫ് പി ഐ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കുറേ ഉണ്ട് ഡിഫറൻസസ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ സബ് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സബ്സിഡിയറി ഫോം ചെയ്ത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു പുതിയ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുകയൊക്കെ ആയിരിക്കും എഫ് ഡി ഐ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എഫ് പി ഐ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യണം പക്ഷേ എഫ് പി ഐ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡി ഐ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സംഭവം വഴിയും കമ്പനികളിൽ അവരുടെ സ്റ്റേക്ക് അവരുടെ ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അതുവഴി കമ്പനിയെ വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇടയ്ക്ക് പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടു കാണും കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കെ കെ ആർ ജിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു എഫ് ഡി ഐ അല്ലേ ആ അതൊക്കെ എഫ് ഡി ഐ ആണ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അല്ല അത് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എസെൻഷ്യലി ചിലപ്പോൾ അത് എഫ് പി ഐ ആവാം ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ആവാം അവരുടെ ഷെയർസിൽ മാത്രമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ആയേക്കാം അത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ
ഓക്കെ പിന്നീട് അകത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സുശീൽ കുമാർ മോഡി ആരാണ് സുശീൽ കുമാർ മോഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് സുശീൽ കുമാർ മോഡി ആരാണെന്ന് പറയൂ സുശീൽ കുമാർ മോഡി സുശീൽ കുമാർ മോഡി അറിയാമോ സുശീൽ കുമാർ മോഡി ബീഹാർ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ദേവിക കറക്റ്റാണ് ബീഹാർ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് സുശീൽ കുമാർ മോഡി അതാണ് ശരിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദേവികയാണ് ഓക്കെ ഷിൻഡോജ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ബീഹാറിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് സുശീൽ കുമാർ മോഡി അടുത്ത വേറൊരു മോഡി പി സി മോഡി ആരാണ് പി സി മോഡി പി സി മോഡി ആരാണ് പി സി മോഡി പി സി മോഡി ആരാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പ്രമോദ് ചന്ദ്ര മോഡി എൻ ഐ എ എൻ ഐ എ അല്ല എൻ ഐ എയുടെ ഡയറക്ടർ വൈ സി മോഡി അല്ലേ എൻ ഐയുടെ ഡയറക്ടർ എൻ ഐയുടെ ഡയറക്ടർ വൈ സി മോഡിയാണ് അത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ആ രാജ്മോഹൻ പറഞ്ഞു സി ബി ഡി ടിയുടെ ചെയർമാൻ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസ് സി ബി ഡി ടിയുടെ ചെയർമാൻ ആണ് പി സി മോഡി പ്രമോദ് ചന്ദ്ര മോഡി സി പിന്നീട് സി ബി ഡി ടിയുടെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആണ് ആര് പി സി മോഡി വൈ സി മോഡിയാണ് പിന്നീട് ആര് എൻ ഐ എയുടെ ഡയറക്ടർ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയുടെ ഡയറക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം അതായി പിന്നീട് നമ്മൾ അകത്തെ പേജുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രീഹർഷ മജറ്റി ശ്രീഹർഷ ശ്രീഹർഷ മജറ്റി എം എ ജെ ഇ ടി വൈ ശ്രീഹർഷ ശ്രീഹർഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ പെമ്പിളരൊക്കെ പേരാണ് പക്ഷെ അതാണാണ് മജറ്റി എം എ ജെ ഇ ടി വൈ ശ്രീഹർഷ മജറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പായ സ്വിഗ്ഗിയുടെ സി യു ആണ് സ്വിഗ്ഗി സ്വിഗ്ഗിയുടെ സി യു ആണ് ശ്രീഹർഷ മജറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നീട് ആ സി സ്വിഗ്ഗിയുടെ സി യു ആണ് ശ്രീഹർഷ മജറ്റി പിന്നീട് എൻ എസ് ഡി എലിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും സി ഡി എസ് എലിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഗ്രീഷ്മ കറക്റ്റാണ് കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് മൂന്ന് പേര് തരുന്നതാണ് സ്വിഗ്ഗി ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സ്വിഗ്ഗിയുടെ സി ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീഹർഷ മജറ്റിയാണ് ഓക്കെ സി ഡി എസ് എല്ലും എൻ എസ് ഡി എല്ലും എക്സ്പാൻഷൻ അറിയിക്കുക സി ഡി എസ് എൽ സെൻട്രൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് സെൻട്രൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് സി ഡി എസ് എൽ സെൻട്രൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് സി ഡി എസ് എൽ എൻ എസ് ഡി എൽ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് എൻ എസ് ഡി എൽ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് എൻ എസ് ഡി എൽ ഇത് രണ്ടും ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മറ്റൊന്നും അല്ല ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഷെയർസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലാണ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ മുഖേന ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഷെയർസ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിലയൻസിൻ്റെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിലയൻസിൻ്റെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷെയർ വാങ്ങാം ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ വാങ്ങാം ആ ഷെയർസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ സൂക്ഷിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഡി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടുകൾ മുഖേന ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ ഷെയർസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ഏജൻസികളാണ് സി ഡി എസ് എല്ലും എൻ എസ് ഡി എല്ലും സി ഡി എസ് എൽ സെൻട്രൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡും എൻ എസ് ഡി എൽ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡും ഓക്കെ പിന്നീട് എഫ് എം സി ജി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആണ് എഫ് എം സി ജി ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഡി ബി ടി ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡി ബി ടി എന്താണ് ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇപ്പോൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നീട് ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന അക്കൗണ്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന വഴി അക്കൗണ്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പം വന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജനയിൽ അക്കൗണ്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നതിനാണ് ഡി ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് തരാനുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ ഒരു ഇടനിലക്കാരനും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ ശരിയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ദേവിക കമൻറ്റ് ചെയ്തു അത് ശരിയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് മൂന്ന്
Central Drug Standard Control Organization. Central Drugs Standard Control Organization. Central Drugs uh, Standard Control Organization, CDSEO, India. Uh, and the drug regulator. Aana. Drug in the field in the regulator. Aana. Mar in the field in the regulator. Aana. Drug regulator. Aana. KPO expansion, KPO, knowledge process outsourcing, KPO, knowledge process outsourcing, KPO, knowledge process outsourcing. Saumya Swaminathan, Saumya Swaminathan, Aran, Aran, Saumya Swaminathan, and the carrier, Saumya Swaminathan, Mikur, and the Gadrol, Saumya Swaminathan, Aran, in the carrier on the Bede Governance Law, Saumya Swaminathan. Argor in today, Saumya Swaminathan. Uh, SBA Chief Economist, all that. WHO Chief Scientist, Rajmohan Baranu, all that. Rajmohan Baranu answer that. Swamya Swaminathan, WHO Chief Scientist, that. Swamya Swaminathan, WHO, IMF, no, all that. WHO World Health Organization Chief Tedros Adhanom, all WHO Chief Scientist, no, all that. Pinade uh, Saumya Swaminathan, Chief Scientist of WHO World Health Organization, Saumya Swaminathan. SN Subramanian, Pedivaram, SN Subramanian, Aranara, SN Subramanian, SN Subramanian, Aran SN Subramanian, SN Subramanian, SN Subramanian, Aranora. I am going to tell you about the lesson. There is a very business group in the CEO. There is a very business group in the CEO. There is a lot of business groups in the CEO. There is a lot of business groups in the CEO. There is a lot of business groups in the CEO. There is a lot of engineering construction company in the CEO. There is a lot of engineering construction company in the CEO. There is a lot of business groups in the CEO. A.M. Nike is the chairman. A.M. Nike is the chairman. India is the air defense system. Air defense system. India is the air defense system. India is the air defense system. I will comment on that. In the name of U.S. India against the sanctions, India is the air defense system. Rafael 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 is the air defense system. Kiran Khairi Kumar is the name of S-400. That is correct. S-400. Rafael is the name of the France. That is not the air defense system. That is the fighter aircraft. Fighter aircraft. Vignesh is the name of the Shinoj. That is the name of Kiran. That is the name of Kiran. S-400 is the name of the air defense system. The name of India is the name of Russia. Rafael is the name of the France. That is not the name of the air defense system. That is the name of the fighter aircraft. Rafael. S-400. Lakshmi Varun Baranu. Correct. That's what I'm saying. So, what is the current affairs? So, we will discuss this in a few days. If you want to talk about the Hindu Patram, or if you want to talk about economic times, and this paper, I will discuss it in a few days. So, if you want to talk about the Hindu Patram, I will discuss it in a few days. So, I will talk about the articles. I will talk about the articles in the editorial page. I will talk about the articles in the editorial page. That's what I will talk about. Pada nengal dalam knowledge juga itu, nampak pada nengal dalam English, ribad improve awal, nengal dalam vocabulary juga ribad improve awal. Anggana, nengal ke, nengal dalam bijari kita nengal ada sea of change. Orang jarang masa orang dengan kontrak kita kan betul. KPO ada full form, alah KPO ada asma orang juga. KPO knowledge process outsourcing, knowledge process outsourcing. BPO orang arya alah business process outsourcing. Ada pola KPO knowledge process outsourcing. KPO knowledge process outsourcing, BPO business process outsourcing. Okay, apa itu? Ini, semua orang ini, ini pun dah nampak. Ini kerja ni esok Hindu newspaper nampak kita discuss. Awal itu juga. Tapi ini selesa, apa? Nengok ke semua orang kem, ada manusia kan, nampak lelai pun ada. Ado orang dah nampak. Jangan nampak discuss yang nampak. Okay, apo? Yang dah lalu video content semua orang kem. Thanks. Ucap ke semua orang kan orang kan sami orang, sami orang dah nampak kelas itu. Tapi semua orang banyak patience, ada terus nampak kandu. Well, thank you very much. Then, all of you have liked our video. Don't forget to like the like button. Then, thank you very much. Then, thank you very much for sharing. Then, 
അതും വളരെ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ആ എല്ലാവരും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എല്ലാവരുടെയും ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് മക്മോഹൻ ഓർ എൽ ഒ സി എൽ ഒ സി അല്ല എൽ എ സി ആണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ മക്മോഹൻ ലൈനും എൽ എ സിയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറയുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം യു ആർ വെൽക്കം എല്ലാവരും എല്ലാവരും താങ്ക്സ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം അപ്പം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഓക്കെ ഷിനോജ് താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പം ചൈന ബോർഡർ സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നത് മനസ്സിലായില്ല വിഘ്നേഷേ ഓക്കെ ആ വിഘ്നേഷ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നീട് നാളെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്കും കുറച്ച് ഇപ്പോൾ തിരക്കുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള ഡൗട്ടുകൾക്ക് നാളെയും ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ശര